வணக்கம் காவேரி நியூஸின் ஃபைன் ஃபேக்ட் நேர்களை நான் உங்களுக்கு கார்த்திக் மாயக்குமார் நம்ம இது வரைக்கும் இண்டிஜுவலில் மட்டும் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம ஷோவில் தனியாக இருப்போம் ஒரு டாபிக் எடுப்போம் அதை பற்றி நல்லா பெருசாக பேசுவோம் அதை பற்றின உங்களோட கமெண்ட் எடுத்து அதை வச்சு அடுத்த டாபிக் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் இந்த எபிசோட் புது முயற்சி தாங்க இது உங்களுக்கு பிடிக்குமா இல்லையான்னு தெரியல இதையோ கமெண்ட்டை தயவு செய்து தெளிவுபடுத்துங்க அடுத்தடுத்த ஷோஸ்லேயும் கொஞ்சம் மெருக்கத்தை பார்க்குறோம் இது ஒரு சட்ட விழிப்புணர்வு அதை பேஸ் பண்ணி போகிற ஒரு ஷோ தான் இந்த எபிசோட் இதில் கலந்துட்டு இருக்க ஆளை பற்றி சொல்லலாம் கொஞ்சம் மெர்சல் எத்தனை ஆள் தான் இந்த தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக கோர்ட்டில் ஆஜராக வழக்கில் வழக்கறிஞர் இது போல் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எதுவும் எடுத்துக்கோங்க தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராகவா என்னடா இது புதுசாக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் லாயர்ஸ் இருக்கானா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐயப்பாடு ஏற்படலாம் அதுக்கும் இவர் தான் வெடிகுண்டு சம்மந்தமான நிகழ்வுகள் அது சம்மந்தமான வழக்குகள் அரசு தரப்புக்கு ஆதரவாக நீதிமன்றத்தில் வாதாடுற ஒரே ஆளை இவர் தான் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆர்கியூமெண்ட் எல்லாமே வேறு யாரும் இல்லைங்க அரசு சிறப்பு குற்றவியல் வழக்கறிஞர் திரு விஜயராஜ் அவர்களா நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கார் வாங்க வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் விஜய் வணக்கம் சார் பில்டப் போதும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் விஜய் ஆக்சுவலாக என்ன மாதிரியான சாமானியர்களுக்கு முதல் கேள்வியே என்ன அப்படின்னா என்னப்பா உங்கள் சட்டம் இதுதான் ஃபுல்லாகவே எங்களுக்கான ஒரு திறவு உலா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு என்ன இது பெரிய ஆளுங்களுக்கு ஒரு சட்டம் சல்மான் கானுக்கு ஓகே இங்கே நம்மளால் ஏதாவது கார் கீர் ஏற்றுனா ஐயோ ஃபைன் கட்டே வாழ்க்கை முடிஞ்சதை சொல்லிட்டு அந்த மேல் தட்டமும் கீழ்த்தட்டமும் நடுவில் ஒரு நிலைப்பாடு இல்லாமல் சட்டம் ஏதோ தொங்கும் பல மாதிரி இருக்கிறதா ஒரு கற்பனை எங்களுக்கு இல்லை கற்பனையை தான் சொன்னேன் ஆக்சுவலாக சட்டம்னா என்ன என்ன தான் நடக்குது சட்டம் எல்லோருக்கும் சமமானது இப்போ இந்தியாவில் வந்து நம்ம அட்வர்சியல் சிஸ்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு சட்டங்கள் இருக்கிறது ஓ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நா எண்பத்தி நாலு இருந்தது இப்போ ஏதோ குறிப்பிட்டு இத்தனை தான் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது என்ன காரணம்னா பல்வேறு மாநிலங்களே அப்பப்போ அவங்க சட்டம் ஏற்றுவாங்க அப்புறம் சில சட்டத்தை நீக்குவாங்க அதனால் இவ்வளோதான் எக்ஸாக்டாக எப்போதுமே நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் அப்ராக்சிமேட்லி ஆயிரத்தி முந்நூறு சட்டங்கள் இருக்கிறது இவ்வளோ சட்டங்கள் இருந்தாலும் குற்றங்கள் நடைபெற்று கொண்டு தான் இருக்கிறது அதற்கு வந்து பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியும் என்ன காரணம் அதாவது பாப்புலேஷன் குரோத் தான் மெயின் ரீசன் அதாவது ஒரு நூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு பத்து தப்பு நடக்குதுங்கும்போது ஆயிரம் பேர் இருக்கிற இடத்துல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்கும் தப்பு நடக்கும் இது வந்து குற்றங்கள்லாம் இப்போ நடக்கிறதில்ல மனிதன் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே குற்ற செயல்கள் நடைபெற்று கொண்டு தான் இருக்கிறது இந்த சட்டத்தோட பணி என்னென்னா இந்த சமுதாயத்தை சரிபடுத்துறது நெறிபடுத்துறது தான் சட்டத்தோட நோக்கமே இப்போ வந்து ஒரு கிரைம் நடக்கக்கூடாது இந்த கிரைம்னா என்ன அப்படின்னிங்கன்னா கிரைம் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆர் ஒமிசன் கான்ஸ்டியூட் அண்ட் அஃபன்ஸ் விச் பனிஷபிள் பை லா என்று சொல்வார்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த குற்றத்தை தடுப்பதற்கு ஒரு சமுதாயத்தை நல்வழிப்படுத்துவது இப்போ சட்டம் இல்லாத சமுதாயம் கடிவாளம் இல்லாத ஒரு குதிரை குதிரை போன்றது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் சட்டம் தான் நெறிமுறைப்படுத்துகிறோம் ஒரு மனித இனத்தை வந்து நம்மளோட ஏன்னா வி ஆர் இன் அ சிவிலைஸ்டு சொசைட்டி ஸோ நம்மளை வி நீடு கோடிஃபைடு லாட்ஸ் ஸோ அதனால் இவ்வளோ சட்டங்கள் இருக்கிறது இவ்வளோ சட்டங்கள் இருந்தும் அதாவது பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் சொல்வது போல் சட்டம் போட்டு அது திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் திருடி கொண்டே இருக்கிறது சட்டம் போட்டு தடுக்கின்ற கூட்டம் தடுத்து கொண்டே இருக்கிறது திருடராய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது அவ்வளோ அதுதான் இப்போ அந்த இவ்வளோ சட்டங்கள் இருக்கிறது அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நான் டீல் பண்ணுற சட்டத்தை மட்டும் சொல்கிறேங்க கிரிமினல் மேஜர் ஆக்ஸ் அவ்வளோதான் நீங்கள் எவ்வளோ இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறில் வந்து எல்லோரும் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க முடியாது அதில் கிரிமினல் மேஜர் ஆக்ஸ்னு சொல்கிறக்கூடிய ஐபிசி இந்தியன் பீனல் கோட் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் அப்புறம் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இதான் வந்து மேஜர் ஆக்ஸ் அப்புறம் சென்ட்ரல் மைனர் ஆக்ஸ் இருக்குது ஸ்டேட் மைனர் ஆக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ மெனி ஆக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து சட்டம் போட்டு மக்களை நல்வழிப்படுத்துறதுக்கும் திருத்துறதுக்கும் அந்த பல்வேறு விஷயங்கள் விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதிகார வர்க்கத்துக்கு ஒரு சட்டம் அல்ல அல்லக்காவடிகளுக்கு ஒரு சட்டம் என்றெல்லாம் எதுவும் கிடையாது சட்டம் அனைவருக்கும் சமமானது பொதுவானது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஓகே இது ஆக்சுவலாக ஆள் மனசில் தான் சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக இதில் என்ன இருக்குது அதாவது நீங்கள் கொலை செஞ்சாலும் தண்டனை தான் நான் வந்தாலும் யாரு யாராக இருந்தாலும் சாட்சிகளும் சாட்சியங
இல்லை ஜட்ஜே இவர் தான் பண்ணியிருப்பாருங்கிறதெல்லாம் சொல்லி அவராக தீர்ப்பு எழுத முடியாது யூகத்தின் அடிப்படை யூகத்தின் அடிப்படையில் முடிவு பண்ண முடியாது அவர் சாட்சி இல்லை அதனால் விடுதலை இப்போ எத்தனையோ நீங்கள் கேஸை பார்க்கலாம் சாட்சிகள் வந்து இது அது மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் அது ஒரு கேள்வியாக கூட கேட்கலாம் என்னென்ன இப்படி வந்து நிறைய குற்றங்கள் நடந்தாலும் நிறைய பேர் தப்பிச்சிடுறாங்களே என்ன காரணம் அப்படி கூட கேட்கலாம் இது தான் காரணம் அதாவது சாட்சிகள் வந்து கோர்ட்டில் சொல்கிறதில்ல நாங்கள் சாட்சியாக போட்டிருப்போம் ஏற்கனவே போலீஸ் விசாரணையின் போது இப்படி தான் நடந்ததுன்னா தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நீதிமன்றத்தில் வந்து அவங்க பேசும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எதுவும் தெரியாதுங்க போலீஸார் கையெழுத்து போட்டு சொன்னாங்க போட்டேன் எதிரிகள்லாம் எனக்கு தெரியாது இப்படியே சொல்லிடுறாங்க ஓகே அதே போல் இன்னொன்று அதிகமாக கேள்விப்படுவோம் இந்த சாட்சிகள்னு சொன்னீங்களே எனக்கு தெரிஞ்ச நூறில் தொண்ணூறு சதவீத வழக்குகளுக்கு சாட்சிகள் இருக்கும் ஆனால் அவங்க நீதிமன்றத்துக்கு வரவழைக்கப்படாமல் தடுக்கப்படுவாங்க காசு கொடுத்து பேரம் பேசி எப்படியாச்சும் கரெக்ட் பண்ண பார்ப்பாங்க இது போல் டாக்லாம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக சினிமாவில் அதிகமாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ நிஜ வாழ்க்கையில் அதை போல் நடக்குதா நடக்கலாம் அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எனக்கு என்னோடய ப்ராக்டிக்கலாக என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு கேஸில் வந்து நிறைய விட்னஸ் போட்டிருப்போம் அந்த விட்னஸாக நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு விசாரணைக்கு கூப்பிடும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்து மிரட்டப்பட்டேன் என்ன நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் அப்படி சொன்னாங்க அது மாதிரி நான் சந்தித்த கேஸில் சொன்ன உடனே இமீடியட்டாக நீங்கள் போய் புகார் கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த புகாரின் அடிப்படையில் சம்மந்தப்பட்டவங்களோட ஜாமீனை நான் ரத்து பண்ணியிருக்கேன் ஓ அது மட்டும் இல்லை இப்போ இப்போ கடந்த வருடம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஒரு உத்தரவு போட்டுச்சு அது என்னென்னா விட்னஸ் ப்ரொட்டக்ஷன் ஸ்கீம்னு ஒன்று இம்மிடியட்டாக அமல்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க அதாவது விட்னஸுக்கு வந்து எல்லா விதமான பாதுகாப்பும் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தேவையான அத்தனை பாதுகாப்பு அவர்களை வந்து விட்னஸ் ஐ ஐடென்டியை கூட நீங்கள் ரகசியமாக வச்சுக்கலாம்னு கூட சொல்லிட்டாங்க இப்போல்லாம் அவங்களுக்கு தே அது மாதிரி அதனால் விட்னஸ் இன்னமும் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எது ஏதாவது அவங்களுக்கு யார் மூலமாவது தொல்லையோ தொந்தரவோ மிரட்டோலோ வந்தால் உடனடியாக காவல்துறையில் போய் சந்தித்து அவங்க வந்து புகார் கொடுக்கலாம் மெமரி நான் மிரட்டப்படுகிறேன் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பாங்க நடவடிக்கை எடுக்கலன்னா ஹைகோர்ட்டுக்கு நீங்கள் தாராளமாக வந்துடலாம் சரி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பாங்க நீங்கள் விட்னஸ் தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கேஸில் உயிர் மாதிரி அவங்க மிரட்டப்படுறாங்கிறத விஷயத்த வந்து கோர்ட் ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்கும் ஆனால் அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி காசு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் சில கேஸ் விட்னஸ் விலை போயிருக்காங்க அப்படின்னா எங்கோ அங்கோன்னு என்று நடந்துருக்கு தான் இருக்குது என்னோடய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு கொலை செய்யப்பட்டவங்கள குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து அந்த கட்டத்தில் வந்து ரொம்ப துடிப்பாக இருப்பாங்க அவங்கள வந்து உடனே ஏதாவது பண்ணுங்க தூக்கில் போடுங்கலாம் கற்றுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷமாக நீதிமன்றத்தில் வரும்போது அதே ஆட்கள் வந்து எனக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் இன்னொரு விஷயமும் பார்க்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் சொன்னீங்களே இப்போலாம் அந்த சாட்சி எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுல நீதிமன்றம் ரொம்ப தீவிரமாக செயல்படுறாங்க உடனே ஆக்ஷன் எடுற அளவுக்கு பெரிய கோட்டு வரைக்கும் போகவே வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பயமே என்னென்னா நான் கோர்ட்டுக்கு போவேன் கோட்டில் நிற்பேன் சாட்சி சொல்லுவேன் அதை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தால் நான் இருப்பேன் இல்லைன்னு தெரியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கோர்ட் எந்த விதமான சாட்சியோ நீதிமன்றத்துக்கு வராமையே அவங்களோட ஆடியோ பதிவோ வீடியோ பதிவோ மட்டும் வச்சு முகம் தெரியாமல் அதை மட்டும் வச்சு வேடிக் கொடுக்க முடியுமா வந்துருச்சு சார் இப்போல ம் இப்போ எப்படின்னா அதாவது இந்த ட்ரையல் வந்து ஓப்பன் கோர்ட்டில் தான் பண்ணணும் இந்த ஒரு ரேப் கேசஸ் இந்த போக்சோ கேசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்னு சொல்லுவாங்க மற்றவங்க யாரும் பார்க்க முடியாது கோர்ட்டில் நீதிபதி இருப்பார் சாட்சி அவங்க இருப்பாங்க குற்றவாளி இருப்பார் அவங்க சம்மந்தப்பட்ட வக்கீல் இருப்பார் அவ்வளோதான் இருப்பாங்க வேறு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இது மாதிரி இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸில் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இடையில் ஒரு திரைச்சலை மாதிரி போட்டு இந்த பக்கம் இன்னும் கூட கேள்வி கேட்குற மாதிரிலாம் வந்துடும் இல்லை பர்தா போட்டுக்கலாம் அவங்களாம் அதுக்கெல்லாம் இப்போ ப்ரொவிஷன் வந்துருச்சு நீங்கள் வந்து பயமுறுத்துகிற மாதிரி சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் நேர்கள் கேட்குறவங்க கூட என்னங்க அப்படி எதாவது ஆயிடுமா அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் எத்தனையோ கேஸில் தண்டிக்கப்படுறாங்க குற்றவாளிகள் அது மாதிரி அதில் சாட்சியம் அளித்த எத்தனை பேர் கொலை செய்யப்பட்டாங்க எங்கேயோ லட்சத்தில் ஒன்றா இருக்கலாம் அதாவது அதனால் நீங்கள் அதை பாதி அதை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா கடிகரனாய் கொலைக்கிறது கொலைக்கிறனாய் கடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் மிரட்டுவாங்கன்னா நீ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகே நீங்கள் வந்து சாட்சி சொல்லிட்டு வந்தால் எனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வரவே வராது அதை பற்றி அதுவும் இல்லாமல் சாட்சியை போய் திருப்பியும் இந்த மாதிரி ஒரு மர்டர் கேஸில் இருக்கிற ஒரு சாட்சியை பண்ணிட்டோன்னா அது இன்னும் ரொம்ப விகிராசாக பார்ப்பாங்க ஓ ஓகே மரண
சரியா இருக்கும் ஒரு சிஸ்டம் சரியா இருக்கும் ரஜினி சார் இல்ல ஆமா அவர் யாச்சும் நான் தெரில பட் நான் சொல்றேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த நடந்தவைகளை தெரிந்தவைகள் கோர்ட்டில் வந்து சொன்னீங்கன்னா சம்மந்தப்பட்டவர்கள் தப்பு செய்தவர்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அது மற்றவர்களுக்கு பாடமாக இருக்கும் அதை பார்த்து சில பேர் பயப்படுவாங்க அதுக்காக தான் ஓகே விஜய் நல்ல விழிப்புணர்வு நிறைய பேர் பயந்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ வரைக்கும் ஓகே விஜய் இருக்காருப்பா முருகா இருக்காம நான் போகிறேன் கோர்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லி வந்திருப்பாங்க அப்புறம் அந்த வக்கீல்கள் அப்படின்னு ஒரு பொதுப்படையான கேள்வி தான் அது ரொம்ப நாளாக சின்ன விஷயம் தான் எங்களுக்கு இருக்குது வக்கீல்கள் அப்படின்னு சொன்னதும் எங்களுக்கு முதல்ல ஞாபகம் நம்மளோட தோற்றம் தான் கோர்ட்டில் இருக்கிறது இப்போ இருக்கிற தோற்றம் சொல்லலை ஒரு அங்கி ஒன்று மாட்டிக்கிறீங்க பிளாக் கலரில் நம்மளதே வெப்பமான நாடு ஆனால் இங்கேயும் காலரை ஃபுல்லாக மடித்து ஒரு சின்ன டைம் மாதிரி ஒன்று போட்டு அப்படியே மிடுக்கோடு உள்ளே போகிறீங்க ஆக்சுவலாக என்ன கான்செப்ட் எதுக்காக மிடுக்கா மிடுக்காக தான் இருக்குது ஆனால் அது ஆங்கிலேயர்கள் உருவாக்கிய ஒரு இது அது ஒரு சீருடை அது அவங்க நாட்டோட சீதோஷ நிலைக்கு அது ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன்னா இங்கே ஒரு நெக் பேண்ட் போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் கோட்டு போடுவோம் அது அதாவது பனியன் சட்டை அதுக்கு மேலே இந்த நெக் பேண்டு அதுக்கு மேலே கோட்டு அதுக்கு மேலே அந்த கவுன் போட்டுருவோம் பார்க்க நல்லா இருக்கும் ஆனால் உள்ளே வந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க அது ஹீட்ரு போட்ட மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம ஊரோட க வெதருக்கு சரி இல்லை அது ஆக்சுவலாக ஆனால் டெல்லியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹாட் சம்மரில் வந்து அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கோட்டு போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் கூட வந்து ஆர்கியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஊர்லேயும் வந்து கீழமை நீதிமன்ற சபார்டினேட் கோர்ட்டில் மேலே கவுன் போட வேண்டாம் ஹை கோர்ட்டில் மட்டும்தான் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் மற்ற கோர்ட்டில் அவ்வளோ போட வேண்டாம் கோர்ட்டு வரைக்கும் போட்டால் போகணும் போ போ போதும் ஓகே இதுக்கான விளக்கம் இது தான் உண்மை அவ்வளோதான் நல்லா இருக்குது பார்க்குறது மெடிக்கார் எங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு டாக்டர்னா ஒரு ஒயிட் போட்டு மேலே ஒரு சத்தாஸ் அப்படியே காக போடா ஒரு இருக்கும் அது மாதிரி வக்கீலுக்குனா இப்படி இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் அது ஒரு ஒரு அடையாளமாக பாருங்க நீங்கள் ஆக்சுவலாக எதுக்கு ஆனால் இப்போ மேற்கொண்ட பாரு அஜித் சார் ரிலீஸ் ஆச்சுல ஃபுல்லாக அந்த டீ ஷர்ட் ட்ரைலர் போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கேன் அது நான் வந்து ரொம்ப ரசித்து போடுவேன் அது அது கவுனை வந்து அது போடும்போது எங்கள் எனக்கு என்ன அறியாமலேயே ஒரு ஒரு அலெக்ஸ் பாண்டிய மாதிரி அந்த போலீஸ் ட்ரெஸ் இங்கே கவனம் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு போலீஸ் அதிகாரிக்கும் அந்த போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு அவங்களுக்கு அந்த கேப் போட்டு போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஓகே அது மாதிரி வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனை நேசிக்கிறவங்க லவ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது தெரியும் இந்த நான் சொல்கிறதோட அருமை அந்த கோட்டை போட்டுட்டு போகும்போது எங்களை அறியாமலே எங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி ஒரு ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் ஆசையாகவும் இருக்கும் புகார்கள் தகவல் இந்த வித்தியாசம் ஆக்சுவலாக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் மக்கள் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தகவல் அதனால் எஃப்ஐஆர்ன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஃபுல்லாக அது முதல் தகவல் அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகவல் தான் அது ஆனால் புகார்னு காலப்போக்கில் எல்லாம் மறுபடிச்சு நினைக்கல சிஆர்பிசி படி பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடுக்கு கம்ப்ளைண்ட்டுன்னா ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கொடுக்கறது பேர் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு அது போலீஸ்ட்ட கொடுக்கறது பேர் வந்து ரிப்போர்ட் தகவல் தகவல் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மே நம்ம கொடுக்கறத வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அது ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம் அதை பெற்று அவர் வந்து முதல் தகவல் வரைக்கும் பதிவு பண்ணுவார் ஓகே இது வந்து செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆஃப் சிஆர்பிசி டீல் பண்ணுதுங்க இப்போ என்னென்னா இதில் நிறைய கான்ட்ரவர்ஷியலாம் இருக்கும் நிறைய பேர் புகார் கொடுப்பாங்க போலீஸ் அதிகாரி வந்து நான் ப்ரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் புகாரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் பார்த்து ஆரம்ப நிலையிலேயோ விசாரணை முடிஞ்சது இல்லை ஆரம்ப நிலை எதில் விசாரிக்கணும் எதில் விசாரிக்கூடாதுன்னு பெரிய கான்ட்ரவர்ஷிங்க ரொம்ப வருஷமாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு இதுக்கு வந்து இறுதியாக ஒரு தீர்வு வந்துச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் லலிதா லலிதா குமாரி வர்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி அந்த கேஸில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் கேஸ் அது அது இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அதில் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபைனலாக இஃப் யூ ஆர் கம்ப்ளைண்ட் அதாவது இப்போ இஃப் யூ ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்க்ளோஸ் எ காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ் இட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் தி போலீஸ் டு ரெஜிஸ்டர் இ அஃபேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் மேண்டேட்ரி அது ஒரு காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ்னால் கண்டிப்பாக ப்ரிமினரி நேர்க்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் என் ஃபேர் போட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான்கு ஆக்னிசபிள் அஃபன்ஸில் அதில் வந்து நீங்கள் விசாரணை பண்ணலாம் ப்ரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணலாம் ப்ரிமினரி என்கொயரி பண்ணுறதுல இது காக்னிசபிள் சேர்ந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் ஃபேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அந்த காக்னிசபிள் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ்னால் என் போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேன் அரெஸ்ட் ஏ பர்சன் வித்தவுட் வாரண்ட் தட் இஸ் கால்டு காக்னிசபிள் இந்த சிஆர்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா காக்னிசபிள் நான் காக்னிசபிள் காம்பவுண்டபிள் நான் காம்
நம்ம அரஸ் பண்ணலாம் அவங்கள நிறையா தான் ஸோ மெனி ஃபார்மா அரஸ் ஃபார்மாலிட்டிஸ் தட் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நீங்கள் ஒன்று கேட்கலாம் போலீஸ்கிட்ட போய் நாங்கள் கொடுக்குறாங்க நான் புகார் கொடுக்குறோம் இந்த புகாரை வந்து அவர் வாங்கி வச்சுட்டு எதுவுமே பண்ணலை இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ்னா இட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் த போலீஸ் ஆஃபீஸர் டு ரிஜிஸ்டர் எஃப்ஐஆர் சப்போஸ் அப்படி பண்ணலை ஆனால் அது வந்து காக்னிசபிளோ நான் காக்னிசபிளோ ரிசிப்ட்னு ஒன்று கொடுக்கணும் அசிஎஸ்ஆர்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் அதாவது போலீஸ் புகார் பண்ணவர்கிட்ட கொடுக்கணும் தகவல் கொடுத்தவங்ககிட்ட கொடுக்கணும் நீங்கள் அதாவது சார் நீங்கள் வந்து எனக்கு புகார் கொடுத்ததுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட வந்து வாங்குகிறேன் புகாரை அதுக்கு என்ன ஆதாரம் உங்களுக்கு ஒரு ரிசிப்ட் நான் உங்கள்கிட்ட புகார் வாங்கிட்டேன்னு ஒரு ரசீது கொடுப்போம் கிட்டத்தட்ட கடையில் பொருள் வாங்கும் போது நடக்கிற கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் அது வந்து கம்யூனல் சர்வீஸ் ரிஜிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சமுதாய பணிப்பதிவு அதில் ஒரு அதில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதை சிஎஸ்ஆர்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்கள் அது ஒன்று நீங்கள் புகார் கொடுத்ததுக்கு ரசீது சார் அவ்வளோதான் ஓகே அதை வாங்கி அவங்க வந்து எஃப்ஐஆர் பண்ணலாம் எஃப்ஐஆர் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இது மாதிரி நடக்கும் இல்லை ஒரு உண்மையிலே ஒரு எஃப்ஐஆர் போட வேண்டிய கேஸில் அவர் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சப் கிளாஸ் த்ரீயில் நீங்கள் என்ன பண்ணும் உயர் அதிகாரிக்கு போய் ரிட்டனாக தகவல் சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் பண்ணலை சென்னையில் அப்படின்னா அவர் டிசிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஒரு மஃசல்னா இஎஸ்பிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நான் புகார் கொடுத்தேன் முதல் தகவல் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கல அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம் அவரும் நடவடிக்கை எடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிளாஸ் த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் போய் டைரெக்ஷன் வாங்கலாம் ஸோ டைரெக்ட் போலீஸ் டு ரிஜிஸ்டர் ஏ கேஸ் அப்படின்னு அது இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட இருக்குது ஃபோர் எயிட்டி டூவில் இன்ஹரண்ட் பவர் ஆஃப் தி ஹைகோர்ட் அந்த இதில் அந்த செக்ஷனில் ஹைகோர்ட்டில் போய் டைரெக்ஷன் வாங்கிட்டு வரலாம் டு ரிஜிஸ்டர் த கேஸ்ன்ட்டு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது ஆனால் யாருக்குமே தெரிகிறது இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷன் நடையாக நடந்துகிட்ருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இது சட்டத்தை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியல இப்போ அடி சட்டத்தை பற்றி அடிப்படையான விஷயங்கள் தெரிந்து இருக்க வேண்டும் இப்போ இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நாட் எக்ஸ்கூஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சட்டத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடிப்படையான சார் கொலை பண்ணால் எனக்கு தப்புன்னு தெரியாது சார் திருடுனா தப்புன்னு எனக்கு தெரியாது சார் நான் ஹெல்மெட்டு போடாமல் போனால் அது தவறு எனக்கு தெரியாது சார் யாராவது சொல்ல முடியுமா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் பல விஷயங்கள் இப்போ நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லைங்க இப்போ ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போனீங்கன்னா அந்த நாட்டு சட்டத்தையும் அடிப்படை தெரிஞ்சுட்டு போகணும் எனக்கு எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம ஊரில் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சாப்பிட்ற பாருங்க கசகசான்ட்டு இந்த பாப்பி சீட்ஸ் ஆமாம்மா ஆமாம் அது நம்ம எல்லாத்தையும் எல்லா கடையிலையும் வைக்கும் நம்ம அரைச்சி நம்ம நம்ம கறி மசாலாலாம் சேர்த்து சாப்பிட்டுட்ருக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சவுதிக்கு போனீங்கன்னா உங்களை உடனடியாக தூக்கில் போட்டுருவாங்க நம்ம அது மாதிரி தெரியாமையே நம்ம ஊர் மசாலா சம்பளம் வாங்கிட்டு போய் அவங்க ஊரில் க சா சமைச்சு சாப்பிட்லான்னு எடுத்துகிட்டு போனேன் எத்தனையோ பேர்கள் அங்கே வந்து கழுத்து வெட்டப்பட்டு அவங்க வந்து மரண தண்ணி அனுப்பிச்சாங்க மசாலா எடுத்துகிட்டு போன எக்ஸாக்ட்லி வேறு எதுவுமே பண்ணலை அவங்க எதுவுமே பேச மாட்டாங்க எஸ் ஸோ தடை செய்யப்பட்டு தெரிஞ்சுட்டு போகணும் நீங்கள் இதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா வந்து இட்ஸ் நாட் எக்ஸ்கூஸ் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் என் நம்ம ஊர்லேயும் தான் சொல்கிறேன் நிறைய பேருக்கு தெரியல இப்போ வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் ஒய்ஃபை வந்து காலிங் ஹர் பை நேம்னு கூட அஃபன்ஸ் தான் ஐயோ ஆமாம் சார் இப்போ உங்கள் ஒய்ஃபை வந்து உங்கள் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டிங்கனால சட்டம் வந்து தப்புன்னு சொல்லுது சார் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் விஜய் இப்படிதான் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பண்ணிக்கூடாது அது தப்புன்னு சொல்லி சட்டம் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் சொல்லுது பிகாமின்ட்டு அது பண்ணிங்கன்னா செவன் இயர்ஸ் எனக்கு ஆமாம் ஓகே அதில் நீங்கள் அந்த இதை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லணுமா சொல்லுங்க ஏன்னா அந்த டாப்பிக் போயிட்டிங்க பிகாமிக்கு ஒரு மனைவி உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டால் உயிரோடு அந்த மனைவி இருக்கும் பொழுது இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டால் ஏழு வருடம் அது பேர் பிகாமின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதை டைவர்ஸ் பண்ணியிருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அவன் முதல் மனைவி இறந்துருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அவர் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து நீங்கள் ரெண்டாவது திருமணம் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஏழு வருஷம் உள்ளே போகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டாவது திருமணம் பண்ணிட்டாங்களே அந்த மனைவி வந்து எனக்கு இவர் வந்து ஏற்கனவே முதல் திருமணம் நடந்ததை மறைச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டாருன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ்ல சப்ரசிங் ஏலியர் மேரேஜின்ட்டு
அதில் வந்து ஒருத்தர் மூணு திருமணம் பண்ணியிருப்பார் நாலு திருமணம் பண்ணியிருப்பார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அந்த குற்றம் சாட்டப்பட நபரை வந்திருப்பார் மூணு நாலு பெண்களை வந்திருப்பாங்க அங்கே ஓப்பனாக அவங்க ஒத்துப்பாங்க எல்லாத்தையுமே ஆமாம் என்ன கல்யாணம் மாதிரி இவங்களை பண்ணார் சொல்லிட்டு மொத்தமாக அவங்க வந்து வாக்கு மூலம் நானும் பார்த்துருக்கேன் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை இருந்து நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதுவே நாடகமாக இருக்கலாம் நாடகமாக இருக்கலாம் இப்போ ஒரு விஷயம் பாருங்க நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு செட்டிங்காக இருக்கலாம் அப்படி உண்மையாக இருந்தால் அதில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் போய் புகார் கொடுத்தால் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அங்கே ஒரு எல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போகுது ச வந்து அங்கே எல்லாமே வந்து முறை தவறி நடக்கிறது தான் அங்கே கொண்டுட்டு வராங்க ஆனால் அது உண்மையிலே போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிடுச்சுன்னா இமீடியட்டாக அவங்க வந்து அதுக்கான சம்மந்தப்பட்டவர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அவங்க சம்மந்தப்பட்டவர்கள் உள்ளே போய்தான் ஓகே இதில் ரெண்டு விஷயம் உதயமாகுது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒருவேளை டிஆர்பிக்காக அந்த ஷோ வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தால் அதுவும் குற்றம் தான் சமுதாயத்தை தவறான பாதிக்க அழைத்து சொல்கிற மாதிரி அவங்க தான் முன்னாடி ஒரு இப்போ சின்ன எழுத்தில் கண்ணு தெரியாமல் ஒரு வா போ நீங்கள் அதை பா பொறுப்புன்னு சொல்லி ஆமாம் ஆமாம் இதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை இது நிகழ்ச்சியோட சொந்த கருத்துக்கள் எங்களுக்கு அது சம்மந்தம் இல்லை இது வந்து ஒரு விளம்பதார நிகழ்ச்சி ஏதாவது ஒன்று போட்டுருவாங்க தெரியல விஜய் நம்மளுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கு சார் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு போனீங்கன்னா வேகமாக ஒன்று படிப்பாங்க சார் யாருமே காதல் விழாமல் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே போனீங்கன்னாலும் டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கையெழுத்து போடுவாங்க நீங்கள் அப்போ தெரியாது பின்னாடி வந்து நோட்டீஸ் வரும்போது அந்த ஒரு கிளாஸை படிங்கன்னா பூத கண்ணாடி வச்சு பார்க்கும்போது தான் ஆமாம் இருக்குது சார்னு தெரியுங்க நீங்கள் தானே சார் எல்லாத்துக்கும் வந்தீங்கன்னு பாங்க மக்களை முட்டாளாக்குற செயல் எல்லாமே சார் அது மாதிரி நான் அப்ரெக்டாக சொல்ல விரும்பலை டிஆர்பிக்காக பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல விரும்பலை உண்மையிலே அந்த மாதிரி ஒரு பெண் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால் இமீடியட்டாக அந்த பொண்ணு போய் புகார் கொடுக்க சொல்லும் நடவடிக்கை நூறு சதவீதம் எடுப்பாங்க எந்த மாநிலத்தை எடுக்கிறாங்களோ இல்லை இந்த மாநிலத்தில் வந்து கட்டாயம் எடுப்பாங்க சட்டத்தின் ஆட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஓகே எதுக்காக இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் தெரியுங்களா இந்தியாவில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய நகரம்னு எது ப ப்ரைஸ் கடந்த ஐந்து வருடமாக வாங்கிட்டு இருக்க சொல்லுங்கள் எந்த நகரம் நம்ம சென்னை தான் அது மட்டும் இல்லை இப்போ திருட்டு போன பொருள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதிகமாக ரெக்கவரி பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ப காவல்துறை எது தெரியுங்களா இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் நம்ம சென்னை நம்ம நம்ம தமிழக காவல்துறை கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லை கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாக வந்து எந்த மாநிலத்துக்கு வந்து அதிகமான டூரிஸ்ட் வராங்கன்னு சொல்லுங்கள் தமிழகத்துக்கு தான் சார் ஆமாம் ஏன் வராங்க நிறைய இடம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அது வேறு விஷயம் சட்டம் ஒழுங்கு சரியாக இருக்குன்னு தான் அங்கே அதுக்கு அர்த்தம் நீங்கள் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு குண்டு வெடிக்குது அங்கே அங்கே இனக்கலவரம் நடக்குது மத பிரச்சனை நடக்குது சாதி கலவரம் இருக்குது ஒரு லாலஸ்னஸ் இருக்குது ஒரு க வழிப்பறி நடந்துட்டுருக்கு இது மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தேன்னா யார் வருவா ஆனால் நிறைய இப்போ வர்றாங்க இதுலேருந்து என்ன தெரியுது சார் செயின் பறிப்பு நடக்குது நடக்குது தான் ஒரு கோடி மக்கள் வசிக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலத்தில் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்குதுன்னா அது வந்து ஒன்று தான் நடக்குது நீங்கள் வந்து கம்பேர் டு பாம்பே ஒரு நாளைக்கு பத்து கொள்ளை நடக்குதுங்க இங்கே போன வாரம் எங்கேயோ வந்து நடந்திருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் கொலை நடக்குதுன்னா என்ன மாதிரின்னு முதல்ல பார்க்கணும் ஆதாய கொலைனா இட்ஸ் வெரி வெரி சீரியஸ் அஃபென்ஸ் அது வந்து ரொம்ப தப்பு ஓகே பட் வந்து ஒரு கடன் கொடுக்கலங்கிற தகராறில் ஒரு சடன் ப்ரொவோகேஷனில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனையில் அந்த மாதிரி நடக்கிறதால யார் போய் தடுக்க முடியும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அது அந்த மாதிரி வந்து எப்படி வந்து ஒரு காவல்துறை ஒரு வீட்டுக்குள்ளே சண்டை நடக்குது ரெண்டு பேருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளே ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஆத்திரத்தில் வந்து ஒய்ஃபோ இல்லை ஹஸ்பண்டோ கத்தி அலர்த்து குத்திடுறாங்க இறந்து போயிடுறாங்க இது வந்து ஒரு குறை ஒரு மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால் அது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வந்து நார்த் இந்தியா போனீங்கன்னா கையில் துப்பாக்கியால் வச்சு ராபரி பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் கொள்ளை அடிக்கிறதா பார்க்கலாம் கேங்ஸ்டர்லாம் நிறைய திரிகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அதனால் இங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து நீங்கள் ஊடகம்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க சின்ன விஷயத்தையும் கூட பெருசுப்படுத்தி காமிச்சு மக்களுக்கு வந்து என்னமோன்னு நினைக்கிறீங்க பீஸ்ஃபுல் ஒரு மாநிலம்னா நம்ம தான் தமிழகம் தான் எக்ஸாக்ட்லி